学员能准时开始。已经问过了，对方还在路上，需要延期吗？一分钟也不够。哎，季总，季总，方便采访一下吗？就一分钟。又来个勇士，四十秒。如果您非要采访的话，季总的四十秒市值五十万。来，走。布丁，准备行动。来，嘿，奋斗行动。嗯嗯。安九九奇奇怪怪，一个回自己家也像做贼的奇女子。好久不见啊！嗯、欢迎大家来到季氏与安氏的合作签约酒会，预祝这次的酒会签约成功。是，安氏也是够大方，极光项链可是有市无价的宝贝，就要送给季氏了。这季氏给了钱，够他挥霍好几辈子了，他可不得感恩戴德。极光项链是我妈的衣物，当然要抢回来。我找到了，果然是他成为代理董事的。安振国还没来吗？最近还在路上、啊嗯，还没到呢。浪费时间。哎，季总，安总临时有事，我现在是他的代理人，事不宜迟，开始签约吧。妈，你的遗产我终于要拿回来了。啊啊！九九，你快点，有人来了。极光项链失窃了。时间宝贵，我们继续。哦，我刚去厕所还没回来，都这么久了，这……先找到奥、哦。小偷往那边跑了。哦，好。果然是我的好大儿。啊啊！少爷，您真是季氏的小少爷吗？我是吗？我找到少爷了！救命啊！布丁，布丁，怎么回事？嗯，抱歉。等一下，我们是不是在哪见过？完了。要被抓住！季总，这查监控，好，抓住他，走。不好，被发现了，得赶紧换套衣服。还换了套衣服，我不是补丁，要迟到了。阿姨，任务完成了，快有什么情况？下次来了。季总，下次是小少爷，不错啊。你去哪儿换了套衣服？大叔，你哪位？你爸。大叔，你怎么乱认儿子呀？哎，你是不是因为赌气不认爸爸了？小少爷可能是被刚才偷东西的坏人吓到了吧？完了，不能偷偷东西的坏人没见过呀。爸爸刚刚吓死宝宝了。宝宝。爸爸，抱抱。抱抱。小少爷之前从来不让人。哎呀，我肚子疼。哎，小少爷，我陪你去。我、哦、快快快快快到了！好险，我差点被抓。你们怎么这么慢？东西到手了吗？极光项链不见了。丢了？谁逼你们先下手？我也不知道，说是团伙作案。完了，有监控，我的反应太棒了。没事，早上了。真的？嗯。还是你靠谱。回家，走了，布丁，回家啊。放心，季总，全方位无死角监控，一定能找到他。
，监控呢？呃，被被删除了。能、no? ，就是他，偷了几罐项链。啊，画的不像吗？呃，像像像像。累死了，终于到家了，折腾了一天。嗯你不是说只有三岁小孩才玩这些吗？你今年都已经六岁了。六岁小孩子的话，你也信啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哔哔哔！哇，太离谱了！这么多习题能做得完吗？这就是奥奥，真的一模一样。难道我和奥奥是亲兄弟、啊？这到底是谁呀、啊？和我一样冲着极光向外来？他们是图财呢，还是有其他目的？反正二手市场一旦买家消息，撕票，我们第一时间就去交易。既然有人故意拿走项链，极光项链就肯定会露出马脚。他们不是绑匪，是小偷。对，好可怕！我不管，我妈的遗物一定要抢回来，我还不相信了。嚯，纪检真盯上你了？你不是把监控删了吗？但他画的是你啊！金晨把我画成这样，我以后见他一次打他一次。<笑>至少天马路上我妈都不认识我，你认识我吗？不认识。这两个猫谁呀、啊？这女人是不是脑子有问题呀、啊？赶紧把外卖点了吧，我饿死。你们吃什么？还是老三样？毛血旺、螺蛳粉、臭豆腐。外卖高油盐、高油脂，容易引发胃炎、便秘、脂肪肝、糖尿病、三高。<笑>我说的不对吗？话是这么说，没错。但你以前不是最爱吃这些了吗？只是我吃腻了。这样吧，手机给你，你来点。我要打给沈叔叔，让爸爸来救我。这是布丁吗？真的和我长得一模一样。你真的是我妈妈吗？哦，怎么了？妈妈，我想你了。哎呦，我的宝宝，怎么了呀你？嗯，这也没发烧。调查一下安振国，还有最近和他联系的人。那个女人很熟悉安氏老宅。对了，再去一个。爸爸抱抱。哦，你最近怎么这么爱撒娇啊？哎呀，不能让他抓到妈妈。上次出门差点走丢，不，哦，差点成孤儿了。那你以后会学乱跑喽？嗯。这是什么？辣手摧花。通知一下花艺，让他们明天来换一批薄荷。真是个怪人，哦，到底是怎么长大的呀？这么晚你要干嘛？你要去哪儿啊？我想上厕所。我要回家。这里不就是你的家吗？妈妈该着急了。我要回家，我想爸爸了。这孩子最近怎么总是怪怪的？身体没有问题，那就只能是心理问题了。性格突变，爱撒娇。嗯。我觉得可能是学习上的压力太大了，要不然我给孩子开点药。哎、我肚子疼，想上厕所。耶，我走喽。你看，就这样。你是不是觉得我们很眼熟？你换了套衣服，我就不认识你了吗？哎，医生。这平时话痨的小孩突然不说话了，是什么原因？肯定是在学校的压力太大了。现在双减没压力
，那就是在学校被人给欺负了。只有我可以欺负别人，别人不能欺负我。你们这些做家长的，应该多关心孩子嘛。我是个独立自主的小孩，不需要人陪。你看，你看，他是不是特别奇怪？这种情况要不要吃点药？吃药不好。这镜子还能换装吗？嗯，嗯，嗯，嗯，你是布丁，你是奥奥，你是我弟弟，你才是弟弟。季总，季总，哎，你好，你好，这是我们安设计工作室的商业计划书，请您过目。哦，我们家童装设计师在国外已是小有名气，社交平台粉丝也突破了一千万。不好意思，我们没有时间。嗯嗯、安九九，我这正忙着呢，回去再说。安九九，他居然活着回来。季、啊、总。安九九，嗯，安九九，我跟你说，你听见没？我带奥奥看病，啊、下午会议赶集，居然敢挂我电话，看不见我，看不见我，看不见我。这位小姐好像在哪见过啊？那就对不住了。果然是你，你这个小偷！我没偷，那东西本来就不属于安振国。你们私自处理我妈的遗物，还污蔑我是小偷。我刚刚好像没有说丢的是条项链吧？果然是你。喂，通知一下安保。哎，哎你还好好说嘛！我那项链不是我偷的，我我我去的时候项链已经没了。你听我说，爸爸，你在干什么？儿子，儿子你叫谁儿子呢？布丁，哦，怎么有两个布丁？布丁，哦。按照说明书上的贴，我来教你。说明书上的多没意思，我这个大怪兽才牛。哦哦哦哦哦、不是，这这报告什么意思、啊？意思就是说，虽然很匪夷所思，但您二位确实是那两个孩子生理学上的父母。哎呀，我居然跟这个人……呸呸呸！舅舅，你想什么呢？我居然跟这个女人。想到吧，你也有今天啊！不可能，不可能！就是你，当初抛弃我们母子，我跟布丁出车祸，差点都死了。你良心不会痛的吗？哎，你不能这么说啊！当初可是你先抛弃我们季总的。不可能，我失忆了。我也失忆了。季总，你要想编理由，好歹也自己也编一个，别抄我作业。所以，你承认你是编的喽？我，女人，满嘴谎言。你才傲慢自大、刻薄呢！当初肯定是我受不了你，把你甩。所以你承认是你甩的我喽？大坏蛋，活该被甩！两个都不是好东西，不要废死。你们说过了没有？果然是骗。两个都不是好东西。哎，哎，小孩子，别看这种无脑剧。小孩有观剧自由，看一下怎么了。
，慈母多败儿。你还伪科学教育呢，拿来，拿来啊，拿来。你干嘛？给我。你死，你死。我要看电视。不行，学习时间到了。哎呀，别别别，看我头发。把玩具给我。哎呀，别摸我手指！哎呦，你这怎么了？来来来，进来！哎呦，这……啊！结婚真的是太可怕了。哎，说吧，多少钱可以放弃布丁的抚养权？我妈才不会卖自己求财，当然不会。得看我爸出多少钱。你作为一个妈妈，带着孩子偷东西，你配当一个妈妈吗？我再跟你说一遍啊，极光项链不是我偷的，你才不会做一个爸爸呢。医生都说了，啊，我学习压力太大，都不知道你在家怎么虐待孩子。你，嗯嗯嗯，嘿、嗯嗯，你要干嘛？午饭时间到。吵架还能中间休息的？相应的时间就该做相应的事。嗯，哎，他们都是坏人。对，不行，绝对不能让儿子跟这种人在一起。走，吃饭去。吃吧。爸爸，保姆不在家时，我们还是点外卖吧。外卖不健康。完了，没饭吃。妈妈，我好饿。饿了，等妈妈十分钟，好不好？有饭吃了，还是我机智。我这一会儿要盛汤。这里是我的厨房，你搞得这么乱，这不挺好吗？饭好了，哎，卖相还不错，好不好吃啊？嗯。总感觉这场景以前也见过，怎么回事？怎么可能跟他？吃饭吧，哦，布丁，嘿，季总，您还是吃沙拉吧，健康，啊、哦，啊、哦，快尝尝，好不好吃？啊、你喜欢吃哪个菜？布丁你也吃、嗯，好不好吃啊？嗯，嗯，哦，你想跟妈妈一起生活吗？但是我舍不得爸爸<咳>。你们一起住在这里。联系律师，我要布丁的抚养权。另外，我最近在家里办公，防止他拐走、哦。进。我来就是跟你说一声，住在这期间，我们的生活 A 制，我负责自己的花销，房租我按市场价给你。没关系，我爸很有钱的。那也不行，毕竟我们不是一家人，还是分清楚一点比较好。我是孩子的爸爸，你是孩子的妈妈，我们勉强算是一家人。你打住。我跟孩子们算是一家人，可你可不算。从今天起，两个孩子我负责照顾，但听清楚，只是孩子，其他人自理。好啊。另外，为了避免不必要的麻烦，在找回记忆、搞清事情原委之前，或不干涉彼此的生活，而且，不能跟任何人透露我们是同居的关系。正有此意。那么。
，我住哪儿？嗯嗯、这季总的品味还不错，<笑>满意。嗯。听说你搬新家了？不听告诉你的。搬个家还搞得这么神神秘秘的，藏男人了？你说什么呢？我我就是搬到了一个老相识家里，他竟然有洁癖，不喜欢别人上，所以现在还不能告诉你。我才不在乎你新家住谁呢。我就是想我干儿子布丁了，要不把布丁接过来跟我住两天。哎，你搞清楚啊，布丁是我儿子，跟你住算怎么回事？那布丁还是我干儿子呢。爸爸，偷看是不对的。嘘，爸爸不是在偷看，爸爸是在监听可疑人物。你说谁可疑呢？哎，走走走。你跟谁说话了？怎么有男人的声音？啊，没有，我看电视呢。先不说了啊，我要去洗衣服了，拜拜。哎，差点露馅，我得赶紧找回自己才行。哇，又活了一颗，有进步。爸爸，你为什么喜欢养薄荷呀？因为薄荷的香气让人安心。妈妈也很喜欢这个味道。习题做完了吗？布丁。哦，一会儿给你我小心了，我不该来的玩具，我这就收拾了。嘿，你看这孩子真有眼色，也不知道随谁哈。九九。啊？你不管着他们就算了，你还陪着他们一起疯？你看看这儿，你看看这儿，满地的玩具，放在床上的东西，你往地上扔。还有这些衣服啊？我花了一整天的时间收拾，现在全散落在沙发上，干什么呀？还有这个玩具，能不能放回去？这些衣服我收拾的好好的，颜色分类好好的，你全部扔在沙发干什么？季总，你居然会说这么长一段话！不定，鼓掌。<笑>爸爸真可怜。嗯。季总，这激光项链该怎么处理啊？本来以为这个东西丢了。季氏跟安氏的合作就会泡汤，没想到这个安九九竟然在这个时候回来了。安工作室在海外还挺有名的，他这个时候回来，该不会是为了报复吧？报复？那也要看他有没有这个本事。也不行，那也不行啊,啊！救命啊！报复是吧？垃圾，垃圾！一定是的。谢谢。
。哎，你干嘛？搞偷袭啊？我我虽然是孩子他妈，但你也别对我有什么非分之想啊。非分之想？哦，我们孩子都那么大了，当年恐怕不只是想想吧。嗯，当年是当年，现在是现在。啊！你求求你！我喊那么大声干嘛？我刚哄他俩睡着。我最近就是皮肤有点过敏，用了那两片薄荷。净损失二十三片薄荷叶。你知道我费了多少？可以可以可以可以可以，就就不就几片薄荷？你说什么？你说的轻松，有本事你来种。哼，我来就我来哦。你来啊！死鸭子嘴！爸爸妈妈，你们要亲亲吗？嗯、怎么可能？快去睡觉！快去快去快去！晚安，嘿嘿，晚安。不许动我薄荷！我就。这人太不爱干净了。我的燕窝呢在家闲了这么多天了，总裁都不用上班了。谁呀、啊？季先生订的花，请您签收。表面上对我爱答不理的，背地里搞这种欲擒故纵的把戏，想跟我复合呀？过，看在你是孩子他爹的份上，给你点面子。你好，您的薄荷。我。哦，好，哦，好，谢谢啊。这个是浇水的，这个是肥料。祝你好运喽。妈妈，这是什么？这个，我觉得我在照顾好薄荷之前，我还是先照顾好奥奥吧。妈妈，你已经把我照顾得很好了。嘘，妈妈至少还得再带你去买一趟衣服。你扒着品味太古板了。走，给妈妈换衣服去。五百，布丁。嗯，你记住了，七分熟的牛排要在十五分钟以内使用，否则会影响口感。不行，现在是工作时间。爸爸，你的工作时间还没结束吗？妈妈平时这个时候都在干嘛呀？你想知道？嗯。<笑>这样这样，爸爸你走两步啊，不骑大马我们玩别的也行。嘿，妖怪受死的！不对呀。超人为什么会用光剑、啊？这不重要，你已经被我打倒了。好吧。啊啊啊！困了。改天再陪你玩吧。啊买个衣服要这么久吗？老板，给我一份多醋多糖。
糖不加辣，谢谢。我们不是出来买衣服的吗？逛街当然不能只买东西，你要学会里面的随机和小确幸呀。没有计划，没有效率。你才多大？别跟你爸学的，天天老气很穷的。来尝一个，来，啊，啊路边摊位细菌培养皿。哎呦，你不干不净，吃了没病。你妈吃这么多年了，也没怎么着，尝一个啊，好吃吗？好吃，好吃啊！<笑>妈不会骗你吧？嗯。你好，刷这个吧。你好，余额不足。妈妈没钱了。妈妈卡里有钱。刷卡吧。对不起，您的卡被冻结了。啊？用这张吧。嘿，你怎么来了？你这逛了三个小时，啥也没买。货比三家，结账没钱。哎，这逛街当然要精挑细选的了。再说，我看这儿的成品还没我手工的好。走，我带你们见识一下什么叫金牌设计师。走。陈姐，最近进什么新货了没？能，新货都在这儿了。这东城纺织厂米粒细绒布，进价也就二十五一米。还有这，这清越毛呢厂纯毛巾纺，也就百分之三十的法兰毛呢品质，你标价一百八。还有这个，哎哎哎这买布归买布，别砸人厂子呀。底价卖给你，行了吧？嘿，早说嘛，走，拿货去。用我的吧。哎，不用，这是我债主，我到时候得连本带利还给他，不划算。不用还。要还。随你。哎，怎么办呀？就剩这点钱了。喂，还活着吗？哪儿那么多废话？说事。工作室的投资方约咱们见面了。真的假的？哎，这次有首款吗？给啊，合同一签，资金马上到位。我靠，我这次能不能脱贫致富全靠你了？你靠不点啊？我尽力吧，拜拜。我在家手办呢。嗯，等妈妈和凯爹把这笔生意做了，立马给你买，好不好？没事儿、嗯，等我两天。我来买。爸爸太棒了，这是我和儿子的约定，用不着花你的钱。嗯，那走。到底谁买呀、啊？我买。我买这么晚还不睡，你想干嘛？嘘，你要不要一起吃一点？晚上睡眠不超过八个小时会变笨，吃宵夜会变胖。好吃吧？吃点吧，这才几点？哼、嗯，你尝尝豆腐。嗯，好点没？哎，大哥，我简直就是个微辣呀！你不至于吧？干杯！干杯！干杯！干杯！说好的不吃呢？<笑>呃，我再给你点一份。那倒不必。你说这一桌子的菜就能抵账吗？开什么玩笑！你白白浪费我一个小时，我没给你记账已经不错了。哎，季景辰，你这耍无赖的本事见长啊！轻易占据我的心，每个呼吸因你不也许你是火焰，我是。嗯、你说，你这上赶着的做我债主，你到底图什么呀啊、不听家长会，你也要去啊
。布丁转学后的第一次家长会，你应该参加。不是说好了不在公共场合公开我们的关系吗？我们什么关系啊？总之我自己去可以的，你不许跟来啊！今天的家长会就到这里结束了，各位家长填完问卷就可以回去了。哎，听说那是布丁和奥奥的妈妈，靠着孩子进了豪门。不好意思啊，布丁跟我姓，生的孩子多又有什么用啊？主要是嫁对人。我再说一遍，我们家的事儿还轮不到外人来操心。记得九大的蒙人怎么亲自来了？你怎么来了？我来接你啊！我不是说过不让你来的吗？哟，本事不小嘛！哎呀，我有事儿，我先走。给季总使脸色。哎呀，厉害的嘛！他们是在给我介绍相亲对象，所以才针对你的吗？哼，你一个单亲爸爸，行情还真不错呀，季总。你有危机感了？追我的人从这儿排到了法国，好吗？来，绕一下，绕一下，别碰着，别碰着啊！我不想听你聊别的男人。你是我孩子的爸爸，但又不是我老公，你管的也太宽了吧？你这说的什么话呀？嗯，布丁妈妈，哦，爸爸，我这里需要对二位家长进行一个简单的沟通了解。老师，他们是不是又在学校闯祸了？啊，那倒没有，只是哦，二位在家冷战了吗？为什么要把爸爸妈妈分开换呢？他们在两周前还是陌生人呢。他不是冷不冷淡的问题，严格意义上来讲，我们根本不熟。何止不熟，我俩连怎么生的孩子都不知道。其实我们还是在磨合期，说不定啥时候就掰了呢。那倒是。结婚这么久，还能有你们两个这样的甜蜜感，已经很难得了。甜。不愧是我的宝，画的可真棒。啊、小心。小心这些摆件儿，都是绝版。哦哦，谢谢啊。虚实、刚柔结合，是我们要达到的效果。如果戚总不满意这个方案，我们备选方案里还有很多选择。戚总，你看，他们什么时候搭上线的、嗯？这个我也不太清楚。蠢货，需要我问你才查吗？不好意思，不好意思，我马上去查。继续吧。呃，我们最终要达到的是一种细腻以及流畅的感觉，这是我们最终的目标。安正国，喂，极光项链在我这儿，想要吗？乖女儿，好久不见了。谁是你女儿？极光项链呢？还我！项链的事儿，等会儿再说。说吧，你到底要干嘛？你干嘛？你们一家人也团聚了，咱们这个安氏集团也不太好，你能不能想都别想？我就是想过来看看外孙。安正国，我警告你啊，你离我们家远一点。你怎么说话呢？翅膀硬了，傍上大款了。季总，误会，误会。给你三十秒的时间解释一下
盗用安九九的身份骗债的事儿。啊，是这样啊，你看她是我闺女，我过来跟她借点钱，天经地义、啊。安振国，你败光安家家底，还盗用我身份，你要脸吗你？你怎么说话呢？三十秒时间到了。跟我走一趟吧，金总，误会啊，误会啊，金总，金总，误会啊，金总，你没事吧？我，我不太好。你放心，我会保护你和孩子们的。哎，谁怕了？我就是手有点疼。喂，季总，安振国因为盗用他人身份被收押了。我卡解冻了。呃<笑>、嗯，季晨，你办事效率还挺高的嘛，把卡号发我，我现在还你钱。不用还，给我做件衣服吧。做衣服啊？那得是另外的价钱。多少钱我给？无价。<笑>多好的煤气，住这么好的房子。哎哎，不许进去！你肯定藏男人了。哎哎哎哎，你你怎么知道？还不是我的好大儿，大半夜发消息说想我了。哎呦，是阿凯爸爸，你来啦！布丁，阿凯爸爸。没想到季总，您就是给安九九租房的老朋友啊！爸爸，这是谁啊？爸爸。这怎么还有一个布丁、啊？哎，你干嘛？你个渣男！你说谁渣男呢？就你呢！你谁呀、啊、你？都别吵了！男人真幼稚。到底谁才是我爸爸呀？你个抛妻弃子的渣男！你这个私闯民宅的小人！跟我走，哎，不许走！你给我放手，你放手我就放手，都放手，有话好好说嘛。季锦晨，你当初对九九做了什么事情，你不知道吗？你是不是男人？这没那么严重。我们家的事儿，不需要你这个外人来管。外人？我跟安九九从小一起长大，你算个屁啊！感情可不是时间能衡量的。行，那我再问你，当初为什么抛下九九和布丁呢？说，安九九，我再问你一遍，走还是不走？我，我想留下。嗯、行，那我希望你这次不要后悔。韩九九，你真的愿意留下来吗？我想信你一次。嗯。给我做件衣服吧。那得是另外的价钱。多少钱我给？无价。口是心非的女人。新世界林海蓝山，你带我来这儿干嘛？我带你见一个人。见谁啊？我妈。喂，这么突然？不是，我什么都没准备，我还穿着这样。没事儿，我要向你证明，你可以相信我。我啊，但是好歹换身衣服呀。走吧。哎，怎么就你一个呀？奶奶好。奶奶好，怎么有两个号啊？阿姨你好，我是两个孩子的妈妈。你休想进季家的门
，孩子必须留下，开个价吧。真是母子，满孩子的嘴脸都一样。阿姨，我有手有脚，可以自己挣钱，犯不着卖孩子求财。好一个落魄千金，跑来钓金龟婿，你有什么资格跟我谈条件？妈，九九是我的家人，我不希望你这样诋毁他。说到这个。你跟七瑶的婚事安排的怎么样了？奶奶，七瑶是谁啊？去年年会的时候抱你的那个漂亮阿姨，傲、哦、还记不记得呀？我不是傲、哦，我是布丁。奶奶消消气吧。人不怎么样，孩子倒养的挺好。奶奶，你不要骂妈妈了，妈妈一个人在国外很可怜的，吃不好，穿不好。九九，我们单独聊一下。知道为什么反对你们在一起吗？因为我和景辰门不当户不对。你们都还年轻，考虑的太天真，这样的婚姻不会有好结果的。阿姨，我我相信季景辰。你信他，他未必信你。季总，这里找当红的意外找到线索吗？好，我知道了。妈说什么了？没什么，你妈也没我想象中那么难搞。那就好。季影辰，你今天说想成为我的家人，是认真的吗？当然是。在我床上，你终于醒了。我，九九，我想要一个孩子了。我们已经有两个儿子了，可是我还想要一个女孩。是昨天晚上我说的话让他为难了。完了完了，他怎么偏偏在这个时候出现？他跟我那么近，想干嘛？你奇奇怪怪的女人，又在打什么主意？算了，新工作。我、嗯、没事，你忙。你在躲着我。我没有。哎，我觉得你很可以。啊，我我我电话响了，我先去接个电话。喂。喂，你还知道接我电话呢？我以为你有渣男，早就把我忘了。怎么会？忘了谁也不会忘了你呀、啊。啊，真的吗？太好了，我这就去收拾收拾。宾馆这次你可得给我安排最好的啊！住不习惯？没有。讨厌我、啊？怎么怎么会？那你这是要去哪儿？我要出差。出差啊，跟那个什么阿凯。对啊，呃，不说了，我时间来不及了，我先走了啊。哎，等一下，迟到了。哇、嗯哦，谢谢你啊，季总就是厉害。<笑>我先走了啊。妈妈，带我一
情绪吧。我也想要他爸爸了。哦，妈妈这次又不是去玩的，很快就会回来呀。你在家好好陪奥奥，交给你了。爸爸，我想抱抱。来，哎呀。乖，走了。听好了，阿凯不是你爸爸。小时候，妈妈和阿凯该一条被子长大的。我再说一遍，阿凯不是你爸爸。嗯。季总，需要帮忙吗？不需要。吃醋这种行为，虐心又虐身，何必呢？不是说豪华套件吗？怎么到这儿来了？我也不知道啊，没事取消了。实在不好意思啊，旅游旺季只剩下一间房了。老规矩。来就来。哎，不是，我先不打扰二位了。哎，皮可不行！不，不跟我儿子。洗澡去了，玩不起就别玩。了。事情已办妥，干得好！继续监视，我明天到。谁呀、啊？你好，你的点心。哦，请慢用。谢谢。啊。谁呀、啊？您订的牛奶到了。我没要牛奶啊，谢谢啊。请慢用。又干嘛呀？你们房间的床单需要再收拾一下吗？有完没完？哎，不用多久的。谁呀、啊？这是我们的早餐券，需要换梳子吗？洗发水、牙刷给您放进去吧。哎哎，不需要。最新的羊绒拖鞋，你把我换了行吗？我又怎么了？您叫的客房清洁服务，我没叫客房服务。哦，你们水压不稳，没事，我就会修。哎哎，他还没洗完，你等会儿吧。哦，好。喂，你根本不是服务。是你，季晨，你居然敢跟踪我！你从哪来的？你怎么知道我在这儿？说说说！怎么了？这个渣男！哎呀！啊！我的腰！喂！你转过去。拿来，我来涂。不准你涂。我来涂吧。不许你碰它。不准你碰我。拿来。你给，哎哎，你你干嘛？给我的。闹够了没？你不疼了是吧？还有你，我不是让你在家带着嗷嗷和布丁的吗？你跑这儿来，他们俩怎么办？我。我两位好，请问点点什么？你先点。我要一份芝士巨龙虾。这个。嗯，好的，谢谢啊。嗯，跟他们的一样，再来一份。好嘞。你是跟屁虫吗？那你就是个。哎哎，你要没什么事你就早点回去吧。我跟阿凯在一起很安全的。安全？你跟他才不安全呢。我看这是你最危险。这蛋糕看着挺好吃啊！啊，是啊。来，我喂你。啊啊。嗯，好吃。哼。你跟客户约了几点啊？得快点，别迟到了。
我们来谈合作，他跟我来干嘛？我也不知道他最近怎么了，别生气了。你约的人什么时候来啊？齐总，这位就是邀请咱们来合作的对接人。齐总，齐总，未婚妻啊。齐总，你好。景晨，你怎么来了？应该我问你吧季警察，你脸皮真厚啊！你是谁啊？敢这么和景辰说话？齐总，我朋友确实有点口无遮拦，但我觉得我们应该有最起码的尊重。我凭什么要尊重你、啊？凭他是我的人。那你玩够了，要早点回家啊。呃呃，那个，我们今天确实准备的不够充分，合同的事情以后再聊吧。走，阿凯。九九。锦晨，你不要相信这个女人，这个女人有问题。我的事你少管。韩九九，刚刚你也看到了，那七瑶分明对季锦晨有想法，你还坐得住啊？我觉得我们现在不是担心这个的时候，我们的工作都要泡汤了。对啊，七瑶是我们的甲方。你才想起来。韩小姐，今晚七点，最先楼见。七幺，约我见面。嗯、这份合同代表了我们的诚意，希望我们不计前嫌，达成合作。七总，我真的很看重这次与七师的合作，只是。我希望能做到开诚布公，就事论事才好。韩小姐，抛开个人感情因素，我还是很欣赏你的能力的。谢谢季总，我一定不会让您失望的。这个合同不能签。哎哎，等我走。你你你干嘛？回去说。季景辰，你干嘛？我，你看吧。上车。你要干嘛？季景辰，我是在工作，你们不要这么无理取闹。什么无理取闹？你跟那个阿凯住在一起，我无理取闹？你有没有考虑过我的感受？那你呢？你跟七瑶天天出双入对的，你考虑过我的感受吗？什么出双入对？那是我妈妈给我强塞过来的，我有什么办法？又是你妈！你阻止我们的合作，不就是心虚吗？我心虚？哎，能不能不要老是往那方面想？根本没有那回事、啊。那不然呢？干嘛想不开？我帽子掉了，我想下去捡嘛。哎，我还以为你要做傻事呢。这个、夫妻对拜，送入洞房。<笑>别人结婚，你怎么喝这么大？开心呀、啊，你想，结婚呢就有嫁人了，不像我。永远都没有人在乎我，我就很在乎你啊，金城，你想成为我的家人吗？我已经是了。<笑>想我出浴满天你看我干嘛？如果我说我想吻你的话
，会不会像一个变态？等到烟花盛开时，我就会去看你。带上思念和勇气，人群中奔向你。站在烟花树底，想等我半个世纪。你的脸比这樱花还要美丽，温暖雨季。安九九，安九九。阿九九，阿九九，那医生不可能把孩子带走吗？不然呢？留在这继续碍眼吗？你都已经有钦定的未婚妻了，我想及时止损，不行吗？只要不是我未婚妻，他不是。我要怎么说你才相信？我可以为了你放弃回季家？我不想再让你在我和你家之间二选一了，我们就到这儿，可以了。哎，金、嗯、晨，你醒了？你刚刚一直在做噩梦。九、嗯、九，还好有你在我身边。谁想在你身边啊？你差点把我都送走。你什么都没想起来，记得什么呀？就，就以前，以前我们在谢里岛，我们度过了整整一年。呃、好了好了，你这病刚好，好好休息，别胡思乱想。我给你换杯热水啊。可是。脑科学家说过，车祸发生之后，很多人都会产生恐惧记忆，身心重创会导致记忆消退的症状。但当恐惧重现时，一般都会恢复记忆。那为什么我在车祸后恢复了记忆，而他却什么都没有想起来？要不我们想想别的办法？金星辰。我警告你、嗯，你不要吓唬我。强子强，哇，哇、哦，你这什么打扮呀、啊？你过去说这个颜色很衬我。不可能，我不允许我的审美这么离奇。这小东西挺别致呀。你以前也说过，你最喜欢向日葵了。我最讨厌这些没香味的花了。话说季总，你这外卖是在哪儿点的呀？外卖，这是我自己做的。这恢复记忆还能打通任督二脉，沉出神了。是是。有没有一点点熟悉的味道？熟悉。啊。嗯，熟悉，太鲜了。这个戒指，像不像当年我们一起做的？可能是吧。不记得了，说给我，给我，真好看。怎么样？有没有想起什么？这根本就不是当年的戒指，重新做了吧？重新？你是？那还你，我去倒杯水啊。嗯、季总，您都这么努力了，安小姐似乎还是没能恢复记忆。想不起来没关系，人生的路还很长。我们有的是时间创造新的记忆，季总，我们继续想想别的办法，安小姐一定会记起来的。嗯嗯嗯。喂，喂，你说。两个消息，坏消息是咱们的方案其实没看上，好消息是季氏给了咱们次机会。季氏
，季景辰放水了。这次是季董给我们下的指令。我这怎么听也像是两个坏消息啊。潘小姐，坏消息，请坐。我受季董的委托来参与这个项目的审核评估。潘小姐，我似乎对你的能力预估过高了。七世作为季氏游乐场项目的投资方，是不会为这种垃圾买单的。从季氏的角度来看，这份方案其实已经非常完美。季总，这是工作。你不要被私心左右了判断。我的私心，就是看重人才。季总，您放心，这方案我一定会修改，保证让您满意。好，我拭目以待。你赶紧去睡吧，这大半夜的，别陪我熬了。七瑶说的也不算数，我说了才算。那也不行，我不想靠别人，我得靠我自己的实力。可是这灵感为什么就是不来呢？既然没有灵感，在这耗着也没什么意思，不如。我们去找点吃的。我一直以为，季总永远不会因为我们评委战绩呢。<笑>你喜欢的呢？那我当然要试一下。可是现在这么冷，我们去哪儿逛啊？只有天气冷，才可以互相取暖。嘴巴没擦干净，嗯，这边也要擦擦。去找二水。梦到我了吗？时间还早，再睡会儿。喂，大哥，你注意分寸。昨天晚上可是你叫我陪睡的。我怎么可能？我。那我让你清醒一下。最终方案确认了。嗯，灵感突然就爆发了。寻找大人表象下长不大的小朋友，延长童年赏味期。对啊，因为我发现，每一个大人长大后都会把自己的一部分藏起来，变得言不由衷，瞻前顾后。所以我推出了这个主题，希望大家能够喜欢。
，怎么能看动了第二啊？这是什么意思？什么意思啊？不知道呀。嗯，这不是浪吗？潘大设计师的方案真是精彩。就是带我们大家一起看动画片吗？别在这浪费大家的时间。是你。好了好了，会议结束。等一下。你怎么来了？你的备用资料忘在家里了。抱歉啊，各位，刚才发生了一点小插曲，我们继续。所以，我希望大家都能找回童年那个简单快乐的自己。安九九确实让人惊喜。你眼光不错，好好珍惜。不要高兴的太早，你以为你赢了吗？季锦晨早就秘密安排了律师争夺两个孩子的抚养权。为了预祝我们合作愉快。提前喝一杯，太烧糊了。哎呦！哇！哎呀！以前在谢立岛野餐的时候，你也总把鱼烤糊。你恢复记忆了？什么时候？度假村车祸的时候，你早就想起来了。那你为什么骗我？那你呢？你为什么要骗我？我居然又傻了一回。我真的相信你对我余情未了。没想到六年过去了，你怎么一点长进都没有，依旧要被他骗得血本无归？九九，九九不是这样的。我们俩的感情就像这盘鱼，即使我再努力想把它做的美味，到关键时候，总是会错了火候。季星辰，我不想陪你再演下去了。九九，九九。秀秀，我承认，那份律师委托书是我的，但那个时候我还不认识你，我以为你就是个骗子。我也是为了孩子才去咨询律师的，我根本就没有想那么多。是，你是为了孩子，你为了孩子假装懂我，假装爱我，想趁我不注意的时候把两个孩子都接走是吗？你怎么可以这样想我？就算你失忆了，你不记得以前的事儿，我们这些天经历了这么多事，你还是不肯相信我。是吗？我相信你，我就是因为太相信你，我才跟个傻子一样在这被你烧团团转。让开！把他交给你的人，他就是想离间我们，他不安好心。对，西瑶他不安好心，你就安好心了吗？我，我不许你走。我不要跟着我，我不想再看到你。我回来了，爸爸妈妈呢
，妈妈有事出去了，等会儿就回来。啊，我还带了奶奶包的饺子呢。你和奥奥一起吃吧。好吧。爸爸，妈妈去哪儿了？看来是被爸爸气跑了，还打包行李走了。你放心，爸爸一定会把妈妈找回来的。你们再去爷爷奶奶家住几天，好不好？嗯。哎，不是刚回来吗？小少爷，你等等我。哎，安舅舅不在我这儿。哎，你一定知道他在哪儿。知道也不告诉你。要不这样吧，你开个条件，我都可以答应你。什么条件都可以。写完了吗你？哎，肩膀有点酸。啊，哦、舒服。往上点，往上点，上面上面。哎，轻点，打团呢。你说，要是这个时候烧壶热水泡泡脚就好了。你说呢？哎，谢谢你啊！哎，要是这个时候再有人给我按按脚就好了。看什么看？哎，好好好好。你还真暗、啊，我怕到时候安舅舅又找我麻烦。哎，说吧，你到底想干什么？好，那你告诉我，当年到底发生了什么？当年发生了什么？你最清楚吧？我需要你提供补充视角。我猜你一直找各种借口，不肯带他和孩子回国认祖归宗。他心里没底，又加上产后焦虑，还听信李楠未婚妻的鬼话。不是未婚妻，反正就是七号挑拨的。季家不可能接受你的。如果你继续纠缠，就是逼他在你和季家之间做选择。我相信锦晨，他会处理好我跟他家关系的。我是锦晨的未婚妻，他的性格我最了解。为什么不敢告诉你实情呢？就是因为他不敢离开季家，而季家也离不开他，而你，就是这平衡的破坏者。他害怕连累你。所以当年才选择主动离开。我不想再让你在我和你家之间二选一了。西瑶孤寂，误以为安九九和布丁已在车祸中丧生，便只带走你和奥。安九九和布丁在车祸里星云淡淡不死。到底都发生什么了？只是医生说他已经失去了那段时间的记忆。安九九，到底孩子爹是谁都不知道。要不是我靠谱。明年，就是我给你扫墓了，你知不知道？当年出完车祸以后，是七瑶带着我和奥奥回国的。从他口里转述的安九九，就是一个以傍大款和骗钱为生的女人。季总，您在车祸中头部受了重伤，医生说您可能会出现失忆的症状。那个女人就是携子要嫁的骗子。他拿了我的钱，就和他前夫跑了，根本不管这个孩子的死活。那个女人是谁？我的心如烟下的风铃，在悲伤中摇曳着曾经。所以你们同时少了根基
，简直天生一对。你说说你，现在这么爱，当初为何那样？地址发你了。祝你好运！韩九九，韩九九，泼猴，你可知罪？喝成这样，为什么？为什么我的眼前一片漆黑？点灯了吗？为什么我什么都看不见啊？你睁开眼睛看看呢，我在这儿呢。是你，你跟别人在一起，看星星，看月亮，我终究是你可有可无的小妾。不是，我是皇上，臣妾的一片真心，终究是错付了。哎、呃、呀，好了好了好了好了，哎呀，时候也不早了，爱妃你也早点休息吧啊。怎么又是你？你个假骗子！嗯、你都能磕着一只羊好猫啊！啊！你为什么要骗我？为什么要骗我？可是我还是好喜欢你啊！嗯我就是因为太相信你。昨天晚上都发生什么了？啊、这撒开！别过来！你要干嘛？我、啊，你干嘛？你干嘛？啊、头发吹干。小心感冒，我自己来。别动，孩子们吩咐让我照顾你。你说你现在上杆子讨好我，有用吗？对不起，我不该误会你，怀疑你，算计你。啊？你说什么？我和阿凯最近复盘了一下当年的事儿。就发现我吧，总是喜欢把事情解决，给你一个结果，却忽略了你的感受，让你没有办法参与，没有安全感。我知道我错了，我会有余生慢慢补偿你。其实我也有做的不好的地方，我总是把事情藏在心里。时间久了，自然就变得敏感多疑。既然我们都认识到自己的错误了，那和解，就只是嘴上说说。我不管你用什么法子，让安九九给我消失。<笑>好的，我知道了。
等你下班。安九九，你可让人好等啊！你什么时候出来的？我毕竟是你的长辈，你却联合外人把我关进局子里边去。不过我呢，大人不计小人过。你才是小人呢！先别着急骂骂，你想不想要你妈妈的遗物啊？安振国，你都已经骗过我一次了，你觉得我还会信你吗？安九九，你别太过分！安九九，别安振国。你想干什么？哎呀，哎，季总，误会，误会，你们两个人在，我走，我走。你没事吧？以后遇到安振国，直接叫我。我没事，倒是你，现在跟七瑶闹得那么僵，难保他以后不会针对你。七瑶的背后可是七氏啊。我不在乎，重要的是，我爱的女人，不能为我受委屈。我爱的男人，更不能受委屈。布丁，跑哪儿玩去了？孩子们的话，不要报警，老弟不见。这，这是我买给布丁的手表。我们奋斗行动。哎，一定要保护好自己。先天使。哎。先把这个协议给我签了。你真是罪行不死，你一定要把我妈跟一场全吞了，你才甘心吗？不要谈条件，签了文件。妈妈救我！别过来！我签，我签。爸爸，爸爸，爸爸救我！我签好了。好，拿过来吧。不可理喻。别打了，别打！你们没事吧？啊，我们还我们都好呢、啊，怎么随便就跟别人跑了呢？我们想妈妈呀，妈妈以后再也不离开我们了。做小孩真好，天大的事情也不过就是个刺激的小插曲。嗯、安振国这次涉嫌绑架和强制交易，没那么容易出来了。哦，对了，我还有点事儿要办，你先回去吧。行，布丁，别乱跑。布丁。妈妈，你看。九九，我们生活中还会有很多这样的小插曲，你还愿意嫁给我吗？我，嗯，他不愿意。你先带孩子回去。如果他知道跟你结婚会给季师带来什么样的后果，你觉得他还会同意吗？况且七世是季氏的第二大股东，如果我们撤股，即便是你，也要头疼一阵吧
。景辰，你知道的，我这么爱你，只要你低头认个错，我什么都会原谅你的，而且保你家人再不出什么意外。家人是底线，你已经越线了。季景辰，你被敬酒不吃吃罚酒。这一巴掌我早就想打了，我说过，谁敢动我儿子，我跟他拼命。我看你们两个能硬气到什么时候。看看，激光项链，你从哪儿拿来的？在恩镇古纳搜到的，没准还跟气瑶有关系。谢谢你啊，你替我实现了一个我想了好多好多年的梦。是我要谢谢你才对。谢我？以为你帮我找到了我最爱的宝贝呀、啊？嗯。我是宝贝啊，嗯。哎，慢点，慢点啊！前面是楼梯。天天早出晚归的，原来在这儿呢。男人果真得到以后就不珍惜了。一个好东西，哎，小心门啊！哎，哎，你怎么到这儿来了？谁啊？那么他是我一个……哎，怎么了？哎，到了给我发信息啊！嗯，好，拜拜。气势的新古刀。还长本事了呢，知道跟踪我了？谁跟踪你了？我就是担心你的人身安全。男孩子一个人出门在外很危险的，知不知道？啊，知道知道。其实事情是这样的，七瑶之前不是撤资了吗？游乐场的项目出现了很大的资金缺口，银行的款也没有放下来，没办法，只好拉了一个新股东。现在我们都是一家人了，有事一起扛啊！有我呢。哟。我们家九九现在长大了呢，这说什么呢？你是不是占我便宜啊？好好，啊、你站回来，站回来。啊啊啊！安九九，你就不应该再出现。哎、下了。你怎么来了？别叫我爸，把他带回去关起来。好的，老板。别在外面给我丢人现眼。你们家的外人呢？哎，景辰呐，我休养的这几天，瑶瑶给你添麻烦了。要不是你查出他背后的小动作，还指不定惹出什么大祸呢。可不要因为他，影响我们两家的关系啊。我认为，七董的接班人需要更聪明的年轻人。瑶瑶她妹妹回国也有一阵子了，是时候应该让她接手公司的业务了季总，七日的投资虽然回来了
，但是之前的风波还是造成了很大的资金缺口。现在，能及时止损的办法就只有一个：打包转手。现在打包转手，那么前期的投入和资金的准备全都打水漂了。对，钱呢？谁说要打水漂了？不就是资金缺口吗？我来填。哎，小姐，别说笑了，你一个小设计师哪来的钱啊？别以为当了季总几天女朋友就把自己当根菜了。哎，稍微修正一下，她现在不是我女朋友。嘿嘿，我我是她老婆，合法持证上岗。我还有一个身份就是安氏继承人，被黑心继父鸠占鹊巢这么多年。我现在终于拿回属于我自己的东西了，所以，游乐场项目可以继续。安小姐，这是你母亲给你留下的遗产，原来资金到位了。是,是啊，够了。嗯，那不是你妈妈给你留下的吗？什么你的我的，要不是你帮我，我也找不回这笔秘密遗产。季总，现在我有钱了，以后我罩你。嗯我会还你的，还我，随便，走，好肉麻呀、啊，他们这是拿错剧本了吧？多谢夫人鼎力相助。哦，那你打算怎么报答我呀？旅行，旅行，蜜月旅行。好呀，去哪儿？还没想好，不过你去哪儿我就去哪儿。嗯，好。嗯、啊。嗯。菜来喽。嗯，火候刚好，吃吧。不错呀，季先生最近手艺见长啊。那还不是季太太调教的好吗？发挥失常了，菜正常的，你猜弟弟还是妹妹呀？我猜是弟弟妹妹。